Коллектив, привет! У нас Audi. Смотрите, бампер почти готовый. И э, он сильно наэлектризованный. То есть статика липнет вот теперь до него. Это статика, видите, называется. Сейчас пол бампера антистатическим пистолетом пройдемся, а потом будем дуть туда и посмотрим, будут ли эти кусочки прилипать на обработанный антистатическим пистолетом бампер. Ну это ради, ну, ради интереса. Все, прошел пол бампера. Да, терпологики эти кусочки не могут туда прилипнуть. Да? Ну да, по идее. Ну по идее. А, падла, ну на палец липнет теперь. А ну. Ну не, прили, не прилипли, по крайней мере. Раньше они прилипали аж бегом. Не, ну да, типа сняло, да? Это, Это да, точка. То я пока ля ля лякал, плюнул. Нет, плюнул, наверное. Поглянул. Вот даже вот руку я ставлю по волосам, даже чувствуется. Так, ну у меня рука никакой обезьяны не сильно волосатая. Не чувствуется статика. О, офигенно! Во, о, смотри, волосы как под ним. В камеру тоже должно быть видно. Волосы да пип... работает он на пластике пип... Пипец, волосы поднимаются. А здесь чуть поднимаются, но не так сильно. Слушай, у меня поднимаются, но... Знаешь, еле-еле... Вот тут вообще не поднимаются. Короче, пистолет работает. Значит, по нашей Ауди. Это не следующий день после видоса, как лонжерон тянули. Мы позавчера видо... лонжерон тянули и морду набирали. Вчера я ничего не делал, только собрал угол. Это мы остановились. Видос на том, что я отрихтовал Игорь. Подготовил, пошпаклевал, и там ебоксидным грунтом погрунтовал, полноценно покрасил и мовилью задули. Не, не было у нас э, грязной мовили, как задувает завод, вот такой, поэтому мы задули чистой, новой. Также очень мовиля надули э, в лонжерон. Фиг, он теперь сгниет. Намазали так же безалаберно и плохо, как завод мажет. Ну так вот. Обязательно, чтобы вот герметосы висели, как завода. Я тоже Игоря просил, говорю, намаж, чтобы висели. Поэтому все, вот, намазано висит. Можно, конечно, да, поподметать пол, взять, натереть грязной мовилью. А пылюкой Пылюкой будет, будет вообще незаметно. То есть все класс. Дальше. Собрали. Вокруг все, что я разбирал, перемычку еще не ставим. Крыло сегодня должно прийти. По идее, тогда поставим крыло и отрихтуем вот эту, вот эту перемычку. Потому что она немножко кривая. Можно было клиенту сказать, что купил. Ну ладно, отрихтуем. Далее. Сегодня также должен прийти ролик. Клиент сразу заказал два ремня и ролик. Дабы проверить остальные все эти... Вдруг где-то что-то гудит еще. Поснимали ремни и обнаружили шкив помпы. Он вентилятором немножко получил. Алюминиевый какой-то такой. И дураль алюминия я имею в виду. Пипец оно, короче, никакое. Вот, ударчик был. И его согнуло. То есть, если его поставить, он немного виляет. Но он нормально виляет. Ну нормально. Ну не, я имею в виду не прямо так виляет, а так немно, немножко подгуливает. Короче, надо поменять. Человек заказал. Единственное, что если он сегодня привезет, мы все равно не соберем, потому что нету теперь вот этого шкива. Он, возможно, будет завтра, послезавтра. Из этого мы не можем все радиаторы поставить, хотя уже вентилятор, диффузор привезли. То есть пока у нас тормоз тут немножко в работе получился. Сама помпа. Не думаю, что кривая. Ну, по крайней мере, крутили, смотрели, фиг его знает. Потечет ли от удара, тоже фиг его знает. Сейчас ее менять не надо, заводили, не заводили. Интересный был вопрос по ремонту автомобиля. Один человек, по-моему, или два там написал. А что, а тут ДТП типа лонжерон согнуло, там, а подушка ни одна не стрельнула? Фиг его знает, не стрельнула. Не знаю почему. Возможно, машина стояла, тоже не знаю почему. Но смотрите... 
Это зазубринка, как и вот эти две. Это прилетело мотором вентилятора. Охлаждение двигателя. Если бы машина работала по логике вещей, то она бы не была бы как зазубринка. И шкив бы тоже не получил бы здесь, к примеру, вот, вот этих двух повреждений. Они бы были протянуты. И здесь бы тоже была бы не зазубринка, а большая царапинка. Так же, как и вот этот шкив. Так же, как и вот этот шкив. То есть я по шкивам лично я не вижу, что в момент ДТП вентилятор упирая, мотор вентилятора охлаждения упирается в шкиф, а он еще крутится. Я этого не увидел. Возможно, она не работала. Возможно, стояла. Фиг его знает. Потертость от пластика это заводили. Потертость да. от пластика, да, это я только что брал, тоже смотрел. Это мы заводили ее. И там заводили, и мы заводили. Оно все было прижато, все терло, поэтому нет. Ну вот мотор ударил, оставил след. Вот мотор ударил, ударил тоже следочек чуть оставил. Тоже шкив подогнул. Блин. И тут, и тут подогнул. Ну что, поменять надо было. Ладно, без нас. Напильником, болгаркой срежем как-нибудь. Запилим наждачкой. Будет классно. То есть я ну, не вижу по шкивам, чтобы оно работало во время ДТП. Это вот потертость, потому что мы заводили. Есть немножко. Мотор тоже прибит. Пришел другой диффузор. Типа не аналог, но вроде нормальный. Хотели вроде этот мотор как бы туда перекинуть, чтобы наверняка 100% было. Но я не уверен, что там ось... Э, э, что там этот? Выход с мотора не гнутый. Раз. Во-вторых, тут такая глубокая вмякина. Два. Три. Что не, не. Вот эту составим. Как бы есть и запчасти уже. Радиаторов куча есть. Все нормально. Надо, можно собирать все кассеты. Но нету шкива. Дальше. Рамка. Человек получил на новой почте, приезжает и говорит, блин, я пока смотрел, немножко обломал. Я говорю, да ладно, запаяем. А потом начинаю смотреть. А здесь продавец суперклеем каким-то заклеил. Ну это не клей, это я не знаю, это как бы на суперклей это не похоже. Но это чем-то заклеено. Это не паяное. Блин, это как паяное. Слушайте, это паяное, только непонятно как. Это от следов, след от паяльника. Как будто, знаете, паяльником просто потыкали сверху и все. Ладно, это тоже не проблема. Она у нас должна быть немножко как бы гнуться вот здесь, потому что у нас там зазоры выставляются. Я паял уже умею, поэтому это не проблема. Запаяем, оттуда усилитель сюда кинем, будет работать. Также антифризы и все нам привезли, все есть. Задержка только за шкивами, что дальше все собирать. То есть у нас машина как бы в работе сейчас по двум направлениям. Первое направление это рихтовка, наборка, сборка. И второе направление это Игоря направление, малярка, подготовка. И если как бы я чуть затормозился на пару дней, нечего делать. Машину со стапеля не снимаю только по одной причине. Она насколько низкая, неудобная, что когда высоко. Ну это как, короче, чем выше, тем удобнее собирать. Поэтому пока не, сни... не ставим на колеса, не снимаем со стапеля, пусть пока висит. То есть и, и второе направление Игоря, которое, если я в своем направлении чуть затормозился, нету запчастей, то Игорь работает вовсю. Ну для Игоря крыла нету, как бы и капот еще нет, даю, потому что набрать надо, но не проблема. Игорь бампер делал, сейчас задний снимем, и он еще будет целый день задний теперь ремонтировать, да? Задний снять, задний разобрать, его надо, накладки все эти. Ну, короче, есть кусок еще работы. Усилитель, кстати, можно снять, чтобы не мешал. Но пока пусть стоит, не мешает. Смотрите, отверстие. Я говорил в первой серии, когда мы снимали, выпало два кусочка. Так вот, покоя не давал второй кусочек. Сегодня начал смотреть. Вот кусочек, который выпал первый, а вот кусочек, который выпал второй. Вы знаете, я, конечно, не поверил, что он где-то внутри был, хотя он весь в масле такой. Но смысл не в том. Смысл в том, что случайно нашелся еще один кусочек. 
И он, это снаружи автомобиля нашелся. И он точно такой, как, как кусочек, который выпал, как бы я думал, что он выпал с э, интеркулера. Вот оно. Один в один. Я не знаю, откуда оно. Я пытался просмотреть где он мог быть на какой там на каком элементе он мог быть к примеру на этом элементе нету таких кусков на том телевизоре вроде бы тоже нету И здесь вроде нету короче я понял что этот второй который выпал он не выпал случайно когда трусили просто этот упал до второго до того который был уже на полу и мы подумали что это вот оно Поэтому ничего там разбирать уже не будем. Сейчас просто возьмем и запаяем. Это отверстие. Маркировка пластика. Ну, по идее, вот по 66 GF35. По 66. Типа полиамид. Слушай, полиамид же, да? Что? По 66. Очиститель тормозов. Есть у нас такая вида. Да, да, есть. Блин, бедная камера. Хреново. Вообще не жалею. Я знаю, что... Это, о, это мы отверстие затыкали, да, чтобы да. пылькой не, приби... не прибилось. Сейчас промоем хорошо. Пусть посохнет, вытерем. Это типа жиры убрать все, которые... Там есть и будем боять у игоря есть куча всякой всякой вот по гф но лично у меня было 66 джеф оно оно поэтому ими запаяем где наша ли с тобой любимая паяльная станция лопатки очень офигенно помогли на этой машине как, когда рихтовал вот это место а я его рихтовал я его, не знаю показывал нет я его поднимал но было опущено когда нивелирчика проверяли включаем разогреваем максимальную температуру выставляем кусочек тут впаивать не будем просто полосочками сделаем и все единственное что сейчас набор машинку фаски поснимать э, да потому что они тут острые идут а если фаску снять под углом 45 заточить поверхность тогда его проще будут на наплавлять но ну, а потом придется еще раз промыть чтобы туда ничего не затянуло ну а что делать помыли продувочным продули обезжирили температура у нас с Игорем война идет. Я люблю потолще насадку, он любит потолще. Я люблю градусов 450, он всегда делает 420 или 400. 500, Игорь, 500 -то. Я люблю лично паять при большой температуре. Он любит паять при маленькой температуре. Мне при маленькой не нравится, потому что... Как по мне лично, чем больше температура, тем быстрее ты просто сделаешь эту работу. Да, да. Ну, в моем понимании так. Ну, делай, делай. Я ж не против. А, и тут так неудобно сейчас будет делать. А неудобно что, потому что перекрывает. Блин, так фонарик перекрывает, так я перекрою. Обзор камеры. Ну ничего. Ой. Что? Да, мы не сделаем здесь красиво, чтобы было за подлицо прям. Но нам здесь красота нафиг не нужна. Нам здесь нужна герметичность. Правильно? Ну, 
Может вам в камеру видно, как от шва миллиметра 4 кипит пластик. На самом деле он не кипит, он просто так прогревается. Опа. Есть. Прижмем, чтобы не отпало. Блин, неудобно вообще. Пеной? Можно было бы черной изолентой перемотать бы и хомут поставить железный. Так водопроводчики делают, так там давление в разы больше, чем здесь. На один край, на второй по центру. Сейчас остынет. Теперь еще перекроем раз и перекроем два. Потому что здесь перекрытие одна на вторую налезла на 2 миллиметра. Маловато. Хотя, сколько я их паял, знаю, что оно и так будет нормально. Но постараемся. Фиг знает. Это ж не себе, знаете, это все там на, на Мурана, на Эджа паял. Потому что в любой момент могу их подпаять. А тут же его не проверишь на герметичность. Нет. Поэтому сейчас еще запаяем два шла. Пусть подостынет, чтобы не проваливалось. Запаял. Получается на одну, э, на край, потом на край, потом центр соединил два края, а потом еще на край, типа и на край. Получилось везде два слоя минимум. Слушайте, как, нам, как мне зашел этот фонарик в работу? Единственное, что не прикольно, что очень э, сильный здесь магнит. Не сильный. сильный. Поэтому всегда где-то ставишь, ставишь стружки, сколько собирается гора что приходится пальцем вот так делать. Он очень сильный, как по мне. Ну да. Ну да. Ты хотел как поставить, чтобы... Ну, вот, 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 вот. Да вот. Я хотел показать, какой магнит крепкий. Оно... Не, магнит действительно крепкий. Не, я же показывал. Магнит а крепкий. Ну то есть он прикольный. Для ремонта мне офигенно. Да тут еще просто офигенно, что... Вот мы вот эти Игоря долго очень работали. Но у Игоря с торца только один светодиодик очень слабенький. А здесь получается два мощных светодиода. Поэтому он ты положил как-то, не знаю, работает. Ну, удобно. То есть фонарик зашел. Плюс я в него еще ставил вторую, второй, аккум, второй аккумулятор. И очень редко, но были такие случаи, когда мы его используем как пауэрбан для телефона. Дабы, ну, кстати, электрики не было, там пару раз использовали. Алюминий не клеится, да, есть, все остыло, готово. Э, дремелем бурмашинкой немножко обкультурил, как бы, чтобы там сопельки всякие сбить. Все, шпаклевать не будешь красить? Ну и не надо. Ну и не надо. Лжон хорошо получился. Одобряю. Бампер сняли, даже уже обдерли. Он на самом Почти. деле, он на самом деле крашеный, он на самом деле кривенький был. Вам просто в камеру я не показывал. Оно как бы, знаете, цвет такой белый, что ты изначально смотришь, не понимаешь, ровно, не ровно, пока рукой не пощупаешь. Ну, такое оно где-то подогреть надо. Игорь тут грел, выталкивал, юбка кривая была, ну то есть Игорь работает. Я, пока Игорь работал, собрал кассету радиаторов. Ну тут ее собирать, что тут? Вентилятор прищелкнуть, да, радиатор кондера, до да, датчики поперекручивать. Но вы знаете, я просто это собрал, дабы не то, что надо, ну, дабы убедиться, что оно все на месте. Вот такие пироги. Потому что оно все лежит в коробках, вроде то, а сейчас достанешь потом, начнешь собирать, окажется, бух, а не тот. К нам едет крыло. Это радует. Значит, смотрите, запчасти у нас там. Не сам какой-то, то все, то все, не сей, то, то не важно. Богар, премиум, аналог, радио, ну, вентилятор. Мне понравилась коробка. Офигенная, Полезная. толстая. Мне понравилась ручка. Если в других коробках просто там прорези идут для рук, то здесь именно ручка. Не надо, Крышка там тоже такая, знаете, толстая, усиленная. То есть... Сам вентилятор, я фиг его знаю, нафиг он мне не, не надо, нравился, не нравился. А вот коробка, вот молодцы. Ба багар или, или багаб. 
Премиум, вау! Хорошая коробка. Следующий день. Следующий день. Клиент крыло привез. Мы посмотрели на крыло и поняли... Я тебе дам видос. А Талька, привет, привет. Смотри, какое нам крыло привезли. А давай мы белое лучше восстановим, а человек пусть вернет. Ты видишь все блики, да? Оно переломано, блядь, вот здесь, вот, видишь, вдоль, смотри, четко, смотри, тут сиська с такой нос забитый возле фары. Это то же самое, что мы восстановим тот передок. Помимо носа, сейчас я переверну одной рукой, смотри, сюда. Ты видишь, какой низ, блядь, стыкуется с порогом? Поэтому я думаю, что его проще вернуть, поставить родное крыло, подрихтовать, подспотырить. Пусть будет на носу шпаклевка, зато мы сделаем переход на дверь и все дела. Я думаю, что его надо вернуть, блин, и человеку восстановить родное крыло. Потому что человек купил крыло бэушное, а, ну оно, короче, понимаете, если тут ударенное, это уже мы тут, я тут полца поработал, как бы уже почти ровное, ну на самом деле оно больше матовое, но еще есть перелом, ямка, ямка э, и тычок, а, то крыло здесь расхуже. Поэтому, так как мы мастера правильные и хотим ремонт делать правильно, мы решили это крыло сделать, чтобы вот так покрасить, а это под переход осталось типа, правильно? Поэтому, ну, хотим так постараться. Тут, правда, вот еще есть что-то. Ну, то есть, то крыло какашка. Ну, так бывает. Человек э, думал, классное придет. Там немножко, как бы, продавцы нехорошие фоткают под специальными угла, углами. Ну, типа, знаете, на самом деле, как бы, это еще надо рихтовать. И вот поломано, и поломано, и все прогнуто. Но если его сфоткать под каким-то углом, то фиг кто-то догадается, что оно кривое. На самом деле, кривое. А Нивелирку там высоты поставил, капот установили. С Лехиной аудюхой мы очень долго боролись. Очень долго. И я боролся, и с Игорем, а потом еще с Лехой. Когда делаешь здесь заподлицо и зазор красивый, даже если сделать больше в два раза, в два раза то при открывании всегда капот упирается в крыло. Но вот у Люхи так было, и мы очень долго мучились. Здесь как-то так я изначально петлю подвинул, потому что от удара было. И сейчас вот зазор здесь меньше, чем здесь. Там также И при открывании не бьет. То есть для меня вот этот противный момент был, что при открывании оно сразу било. Сейчас может где-то чуть ниже, чуть выше, но это без разницы. Все равно это... Сниматься будут перерегулироваться. Ну да. Без замков, без ничего. Так, следующий этап. Надо собирать, набирать. Планочку подрихтовал. Ну, она тут ее красить не надо. Она тут вот облезла в одном месте и все. Подкапаем, мовилей задуем, жить будет. Далее. Набирать надо. Чтобы набирать, надо поставить вот эту планку. К ней прикрутится фара одна, фара вторая, а потом прикрутится банк. Но горе, горе, горе. Как всегда, горе. Потому что сейчас, сейчас бы ролики. Ремни уже есть. Ролики вроде бы как бы вот сегодня, даже может чуть ли не через час привезу. Хотелось бы поставить все ролики, радиаторы. Потом поставить эту, да, к примеру, и начать набирать, чтобы ее лишний раз не снимать, не дергать. Но, так как роликов пока нету, О -о -о. зеркало в другую сторону вывернул, прикинь, как плечо заболело. О -о -о. Ой, больно, ударился. Надо ставить эту штуку. Но чтобы эту штуку поставить, надо ее спаять. Поэтому или паяем на земле, или наживим и будем паять по месту. Поставил рамку, опустил самый, самый низ с двух сторон. Это знаете, как получается? Здесь же подпружиненные, подпружиненные элементы, и она немножко должна в этих местах играть для регулировки. Поэтому я ее опустил так, что когда ты сейчас болт открутишь, она в свободном состоянии, типа ее положение, хотя на самом деле это бред, но типа ее положение, вот, чтобы не в натяжке, не, не получилось так, что запаяем, снимем, это отпружинит, это будет стоять ровно. Дальше, ну, прикрутил, поставил, вот оно, как бы свободное все положение, 
Это не суперклей, это скорее всего просто феном гре... продавал, паяльником тоже. натыкали. Да вот так вот человеку продали. А мы запаяем, ладно. Сейчас паяльничек не греется. Пару швов проложим. Потом снимем оттуда пару швов проложим. Я думаю, походит аж бегом. И прошло, как всегда, куча времени. Фары стоят, бампер стоят. Немного столкнулись с проблемой, что нету на фары неких креплений. Сюда нету. Тут такая как бы гайка должна быть, защелка. Тут нету, поэтому просто стянули болтом. Это так на время. Здесь облагородили. Дальше. Что ты? Да это я просто схватил камеру, пока Игорь капот не ободрал. Здесь все хорошо. Железки здесь должны еще быть. Клиент привезет их, поэтому оно тут как бы защелкнуто, оно не супер там классно. Тут, тут было как бы хорошо, но я решил Отлично, порихтовать. Ладно, я не, не буду сильно защелкивать. Ну то есть тоже ничего так, все хорошо, только надо порихтовать крыло, чем в данный момент занимаюсь. Ну такое, то там чуть, там чуть, там чуть. То есть как бы так набралось, более-менее нормально. Замки не ставим, ничего не ставим. Я имею в виду ответки не ставим, потом поставим. Ну как бы пока, пока все хорошо. И тут тоже все хорошо и плохо быть не может. Можешь обдирать. Снимали бампер, дабы порихтовать крыло, поставили, приезжал клиент. Привез э, железные кронштейны, которые идут в бампер. Сейчас прикручено полностью, потому что не хотелось как бы э, заканчивать без них. Есть, отрихтовано. Далее тоже кронштейн э, зажато. Далее привезли нам с вами это на радиатор. На кассету два крепушки, это нам не надо. Ролик привезли и второй ролик привезли. И также есть ремни, поэтому сейчас надо теперь это все поразбирать. Разобрать все. И собрать ролики, перекинуть всю кассету. Вернее, запаковать кассету. Игорю привезли фары на лакировку, а у него прям вот, знаете, вот он фары любит, потому что машинка Мирка фары залачил, быстро обработал. Ну, то есть ему нравится, это у него хобби фары делать. Вот хлебом не корми, да их фары поделать. Разбуди в три ночи и скажи, есть фары, пойдет делать. Значит, я поменял. Ремень, 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 все. Интересно, я правильно поменял? Да, я тоже и, и переднее правильно поменял. Игорь просто сказал, что ремни надо так менять, чтобы они читаемые были. Подъезд. Да? Хотя, как по мне, какая нафиг разница, как его ставить? Нет. Ну, я, например, этой, этого бреда не знаю, чтобы читаемый был. Э, как по мне, ну, давай, читаемая надпись. И если сейчас перекрутить, тоже будет читаемая слева если направо. Если ты посмотришь на любую деталь на автомобиле, она должна стоять и всегда читается свободно. Любая надпись. Ну да, согласен. Особенно, особенно мозги, да, читаются. Ну, что наклейка, Бош. ты не понял. Штампы все делают, везде прочитать ты можешь. Может быть, но я так понимаю, что если бы они были... И... Стрелка была, если была праздница. Суть не в этом. Тоже ролик поменял, резиночка. Сперва не мог понять, зачем она здесь. Ну, потом понял. Дабы болт не выпадал, производитель поставил резиночку. А какие мы эти продуманные. Чтобы болт не выпадал, вот поняли при установке. Резиночку поставили. Резиновое колечко. Заменил, покрутили. Помпа все ровно, ничего не виляет. Зачем я взял камеру? Что-то хотел показать. Да не, не ремни. Я приезжаю недавно к друзьям, они говорят, приехал человек, попросил поменять ремни. Мы поменяли, он проехал там тысячу километров, у него лопнул ремень. Он приехал с претензией. Так вот. Я вообще не моторист, он мне нафиг не надо. Ну, ремни меняем. То есть теперь, если он лопнет, то ко мне могут приехать с претензией. А что ж, ж они лопнули? А я грибу, что они лопнули? Поэтому клиенты, если ремень что-то случится, я не виноват. Шкив был немножко подбит. Он, кстати, каленый какой-то. 
Ну, я имею в виду, я болгаркой подтачивал изнутри, и, и искры такие темные, темные, темные летят, как на нержавейке. Есть, тут заблагород... подточил, дабы не терло. О, вот и все, с ремнями покончено. Ремни у нас были. Volkswagen. Ролики. Ролик тоже был оригинальный. Теперь на всю кассету радиаторов можно заправить. Антифриз, да, фары не снимали. Ну, не знаю, может они нам еще нужны, может не нужны. Может еще какая-то примерка будет. Есть люди, все собрал, одну фару пришлось снимать, потому что у фары этот рог такой своеобразный мешал. Мешал. Это потом сюда, ну пока рано. Следующий этап. Тут подушки все поставил. Радиатор крепится на вот эти две штуки. А эти две штуки у этих двух штук должны были бы быть вот такие. Ой, наверное, на эту сторону ну, не покажет. Так кто в курсе тут знает. У этих штук должны быть вот такие штуки. Кронштейники. Дабы потом вот сюда прикрутить. Ну, как бы, по идее, вот эти штуки надо было менять бы. И одну, и вторую. Так как эти штуки стоят очень много денег, а мы пытаемся сэкономить клиенту много денег, но мы же так с тобой поступаем. Нам надо найти нужную и припаять сюда. О! Вот так. Припаять. Ну, она только роль, чтобы вперед не выехала. Вот. Блин, а вдруг будет ехать, как затормозит, как вывалится все нафиг. Можно саморезом еще сверху прикрутить. Да, 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 сейчас запаяем, прикрутим. Паяль не греется уже. Паяльная станция, все как всегда. Если бы я еще знал, с какого пластика они сделаны. ПА-6. ПА-6. ГФ-30. ГФ-30. Эти штуки можно было клиенту сказать, купи другие и все. Но вы знаете, но иногда... Не хочется перебарщивать. Когда ты видишь деталь, что буквально я уделю ей 5-10 минут, и она будет нормальная. Надо поступать по-человечески и экономить клиенту деньги. Тип так. Одно готово, и второе готово. Две полоски. Я надеюсь, видно. Вниз, а между ними дырка. А здесь просто одна полосочка. Ну, вот, типа... Тут, как бы знаете, есть такая направляющая. Ну пусть будет. Сейчас остынет, прикрутим. Вот так. Вот так. Когда все соберется, понятно, это видно, ничего не будет. Фен молодец. Ссылка под видосом есть. День следующий. Привезли нам косу <coughs> на передний бампер. Она же приехала. Ой, извиняюсь. Она приехала без бампера, и там как бы непонятно, что было с портрониками. Но они должны были быть. Косы не было. Поэтому привезли косу. Портроники. Крепуха. Далее, что еще привезли? Болты и колеса их привезли, потому что их не было. Что-то еще привозили. Значит так, со стапеля мы еще не снимаем. Потому что... Потому что передняя резина континенталь. Прикольная, да? Она спущена уже. А, нет, ну, а, я не могу сказать, она спущенная или нет. Я не разбираюсь в этом. Ну, вернее, по ней трудно э, понять. 255, 30, 30, 20. 30, 30 профиль, как написали изолента. Сегодня вечером привезут другие диски на нее машина будет ездить не на этой резине и не на, не на этих дисках вечером привезут э, диски с другой резины на которых машина дальше будет эксплуатироваться поэтому мы и не снимаем знаете дабы потом не менять ну во первых она не мешает то что на стапеле чем выше тем лучше работать понятно ну и соответственно мы сразу поменяем колеса 
и сразу же тогда уже снимем со стапеля на данном этапе я просто 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 решил подкручивать низа хотя бы хотя это такая работа ну я имею в виду 5 ух ты как одной рукой неудобно пятиминутная и вообще как только привезу другие колеса они сразу ставятся со стапеля снимаются подкрашиваются пороги ставятся накладки на пороги одна вторую нельзя ставятся не защиты днища и все и машина выезжает стоять во двор капот снимается крыло снимается грунтуется мокрый по мокрому ну то есть дальше уже полноценно пойдет малярка отрихтованное крыло самое толстое место 400 микрон что-то там игорь мерил но это только шпаклевка там еще грунтовка будет лаки под 800 подберемся Следующий день. Пистолет Днепроем для герметоса. Да, он прикольный, но есть один нюанс. Так как он давит, вопросов нету. Скорости, регулировки. Мне не нравится, что когда ты нажал, он полез. Потом бросил. Он очень долго назад отводит шток. Это достает. Я не хочу, чтобы он отводил шток. Раз, два, три. 3. Я не хочу, чтобы он отводил шток 3 секунды. Я хочу сделать, чтобы полсекунды отводил. Вот и была регулировка вот этого отвода времени. Идеально было. А так, в принципе, работает. Но запаривают вот это, что он отводит 3 секунды назад. Потом ты как дурак нажал на кнопку, чтобы чуть поддавить. Ждешь этих 3 секунды, пока он назад подведет. Вот был бы метаба, было бы лучше, наверное. Или Макита. Не знаю. Ну, а что не правильно бюджетный автомобиль. Значит, сегодня я играю в Малера. Преподаю Игорю мастер-класс по заделке герметосом всех порогов. Где стояли лапы, мы сорвали герметос, потому что у Ауди он толстый. Поэтому ножик срезал на всех четырех местах, где были лапы. И проложил. И снаружи четыре места. Ну и внутри. В яму лезть не буду, там ничего интересного. Просто проложил и все. Вот сейчас оно подсыхает, чуть-чуть подкрашиваем, легонько поддуваем и можно собирать все И можно собирать все днища. Все днища или как? Все днища. Со стапеля с утра сняли. Люди привезли новые диски, новую резину. Ну, жаловали, что там изолента была. Теперь это не изолента. Да? Это ж не изолента уже? Это тряпленная изолента. Если раньше был 30-й профиль впереди, то сейчас впереди уже не изолента. Потому что впереди уже 35-й профиль. 200... 255, 35, 18. Гудер. Бушка. Нормальная. Вроде бы походит. То есть мы полноценно... Что? А, что? Ну, короче, сняли, поставили, все хорошо. Далее залили антифриза, завели двигатель. Чуть э, пакет не всосало в воздухарик. У нас не было воздухарика, а дырка была заткнутая. Чуть не всосало, Игорь вовремя увидел, начал что-то кричать. Хотя как по мне турбиной бы переволола аж бегом. Не, ну там оно далеко до всасывания было, но очень было близко. Если бы я завел и газанул бы на всю, может всосало. Но не успела. Нам повезло, не попали бы на капиталку. Да? Ну все, дальше, 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 дальше. Дальше сейчас выгонять ее будем. Игорь уже будет полноценно заниматься малярными делами. Авто на улице. Капот красится мокрый по мокрому, поэтому его грунтовать не надо. Он еще там обрабатываться, наждачками тереться будет. Плюс сейчас его на вертолет надо, чтобы Игорь внутрь актер. Э, бампер. Грунтовались только э, чуть поврежденные части. Тут не надо грунтовать, мокрый по мокрому красится. Задние тоже грунтовались исключительно поврежденные части. Крыло. Переход красится, поэтому по цвету должно быть все супер. Грунтовалась только передняя часть носик. Машина во дворе, капот старый накинули, наживили, 
потому что когда перегоняли дождик начинался сейчас дождика нету но если машина будет там дня два три стоять на улице ну не три но пару дней будут стоять на улице чтобы мало ли вдруг дождь пойдет так капот накрытый ничего не намокнет новые диски ну как новые бушные смотрятся ну как по мне получше чем те что были порог один поставленный когда авто приехало и с одной и с другой стороны вот здесь открываю торчали пластики торчали скотч был оторванный сейчас там скотча сколько что он даже не играет но второй ставить рано потому что там крыло прикручивается вернее к крылу прикручивается планка куда защелкнуть защелкивается порог поэтому его нельзя ставить на том пороге то есть на, на пороге присутствует вот сколько скотч это я резиновым диском э, снимал его вот сколько ну, сантиметров 6 до да, сантиметра 4 и также присутствует вот здесь сантиметра 3 на сантиметра два с половиной так на том пороге мало того что этот скотч не держал оборвался еще и вся этот черный кронштейн направляющий он тоже просто приклеен на двусторонний скотч поэтому э, там его тоже снимал полностью через праймер праймер с алиэкспресса я когда-то ссылку оставлял показывал э, через праймер с алиэкспресса мы при, я приклеила эту штуку и через праймер и скотч и праймер на кузове то есть теперь фиг отпадет скотч самый обычный со строительного магазина ну, это в нашем строительном магазине был. Ну, может, не самый обычный. Написано 3М, э, пол, э, прозрачный, который идет. Да, немножко им неприкольно он тянется. Праймер с Алиэкспресс. Ссылку я когда-то оставлял. Могу опять оставить. Мы им пользуемся. Да фиг его знает. Ну, по крайней мере, с, с этим праймером с Алиэкспресс скотч липнет адгезия в 30 раз лучше, чем вообще без праймера. Хотя там есть банка у нас и тремовского скотча, э, тремовского праймера 94 -го. Но вы знаете, он используется у нас для супер ответственных э, моментов. Вот именно супер-супер. Не могу объяснить даже какие супер. Э, такие, что если он отпадет, чтобы человек эту вещь не потерял. Как какой-то шильд не родной, какие-то ветровички, к примеру, которые только на скотче держатся. А где э, он придавлен еще и клипцами? Тогда можно и праймер, и обычно использовать и скотч самый дешевый. Все оно держит, блин, все классно. Бампер собрали полностью. Протоники там поклеили. Туда. Надо было туда. Блин, да гребаный фонарик. Только что в руках держал. Где его дел? Слушайте, у нас жопа жопная. Жопа жопная, потому что я все эти 20 лет занимался сугубо рихтовкой. Отрихтовал, собрал, набрал, отдал, нафиг она мне больше не нужна. Игорь занимался маляркой. Ободрал, покрасил, накинул, уехала нафиг. Но когда еще добавляется третий этап сборка под ключ, я вот сколько YouTube снимаю, я всегда на канале много раз говорил, я ненавижу сборку под ключ. Ненавижу сборка под ключ, это конченая услуга, за которую у них черта не зарабатываются денег. Пример, там, рихтовка, да, там, взял 600 долларов, майлер взял, там, 600 долларов. А что за сборку берешь? Ни черта. Смотрите, какая дебильная ситуация. У нас машина готова, и, по идее, мы могли собрать еще в субботу. Сегодня вторник или среда. Вторник. Здесь тоже все готово. И готово, готово. И казалось, вчера я вышел, мы должны были, наверное, накинуть бампер, поставить две защитки под крылки все готово но фигушки фигушки э -э не работает фара приезжал лёшка электрик почитал всю фигню муню лёшка пробовать тебе и сказал надо снимать фару распаковывать вести ее тем кто запаковывал это как бы не моя трудность моя сейчас трудность опять это снять потом когда ее запакую сделать поставить ну то есть это не мои проблемы что она там в середине не работает не наш Ой, надо снимать если кто-то скажет, что, а что ж ты не проверил? А как я мог проверить, если тут проводка еще собрана не была? Поэтому все поэтапно. Фары это родные, но единственное, что я не говорил, 
клиенты перепаковывали. Это стекла не родные и корпуса не родные. Ну, где-то им перепаковывали. Кишки все фаре родные. Так вот, на этой фаре нету поворота и не работает ресничка. Сейчас звонит мне телефонка. Извиняюсь, прерывали. Значит, о чем мы тут? Фару паковали, видать, не проверили изначально, потому что те, кто пакует фары, откуда у них проверочное оборудование? Они запаковали, перепаковали, все. Лешка приехал, почитал блоки, все целое-целое. Фигня в фаре. Ладно, чтобы фару снять, тут не проблема. Усилитель открутил, рамку открутил, фару снял. Э -э, следующая ерунда. Неприятная. У нас уже антифриз залит, все классно. Следующая ерунда неприятная. Вентилятор охлаждения Клиент купил новый ну, Диффузор полностью, все в сборе Машина ругается на моторчик Машина не хочет принимать тот э, Тайванский моторчик Наверное, кто менял оригинал на Тайвань Понимает, о чем я э, Смысл того, что тот моторчик Не рабочий э, Ладно Можно взять вот этот моторчик да, И переставить туда, скажете вы Все верно но надо снимать всю кассету радиаторов опять. Блин, жопа. Ну ладно, снять не проблема. Но есть другая проблема. Этот моторчик заклинивший. Не заклинивший, он кривой, он виляет. Он тут об алюминий все бьет. Тут бьет, а, а тут уже зазор появился. А тут опять бьет. Можно взять молоток и попробовать его отцентровать, да, скажете вы? Верно. Но есть другая проблема. Тут вмятина, вмятина и вмятина. И я боюсь, что даже если мы... А, ну, короче, да, он получил не кисло. Ради прикола можно, кстати, его разобрать. Посмотреть, получила ли плата. В общем, короче, задержка из-за того, что собираем под ключ. Потому что, когда под ключ, надо, чтобы все работало. Поэтому пошел я в расстроенных чувствах снимать фару. Хотя машину 4 дня назад мы могли отдать. 3. Ничего не загорелось. Не загорелось, но она поводила лучами. Горит, но... Но поворота нету. Что будет? Интегатор заработал, что ли? Э, нет, эта система с водой что-то связана, забурлила. Ну да. У нас люди должна гореть дневная, большая, вот сейчас. И поворот э, тоже должен мигать, то не поворот, то ерунда. Она быстро, щел, 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 щел. Ну да, потому что она неактивная. Слушай, я, может... Да не, она не рабочая. Она не рабочая, что и нас пускай везут и делают. Понял. Ну, кассету радиатор, если сейчас придется снимать, это серьезно. Кулер отсоединить, кондер отсоединить. Ну, такое, пластики тут немножко... Все с антифризик слить. Я так хотел его разобрать, посмотреть, вот эти все повреждения, которые вот вдавились туда, принесли ему горе или нет. Ну вот здесь еще знаете какая ситуация? Крычатка ударила, мало того что или вал согнулся. Я сейчас не могу ее быстро покрутить, чтобы посмотреть. У нас вообще, а что так вал не, не крутит? А, это же не вал. Там же вала нету. Йод я туплю. То есть, получается, вот эта штука сама. Это что у нас? Статор? Ротор? До которого крутится. Она просела туда. И я думал, там изначально, короче, оно могло в эту плату упереться. Но нет, здесь другой принцип. Здесь немножко не такой принцип. Короче. Не буду я разбирать, потому что оно все заклеено на герметик. Ковыряние отвертка ничего не даст, потому что надо все это нагреть. И у меня такое чувство, что она вся проклеенная. Тут пустота. А это все, как знаете, на термопасте какой-то или фиг его знает. То есть ее надо греть и снимать. Не буду. Я думал, оно легко получится. Думал, там или резинка. Не-не-не. Поэтому собираем назад, отдаем. Но ему все равно пипец. Хотя, знаете, может его... Можно отдать на реставрацию. Сейчас же в современном мире коленвалы равняют, кузова равняют. Поэтому, думаете, этот вал здесь не выровняют. Но здесь не вал, здесь вот здесь согнута сама 
штука с магнитами. А тут есть магниты? Да, сама штука с магнитами э, согнута. Ну это не якорь, я не знаю, как это. Вращающий ро ротор, статор. Фиг его знает люди. Я не знаю, как назвать правильно эту фигню. Которая вращается с магнитами вокруг всего. Ну, поэтому соберем, отдадим, а там как хотят. Ура! Клен приехал, забрал пару, повез назад ее паковать, разбирать, чинить. Значит, решили вентилятор вообще не менять. Потому что человек говорит, что там есть кто-то, кто привяжет, короче, как-то там не знаю, но сейчас менять не будем. Я рад. Поэтому сегодня скажут ответ про фару, когда она будет. А? Нема. Скажут ответ про фару, когда будет. И поставим, соберу, и... Короче, ждем. Пауз. Привезли, ребята, фару. Все работает, все класс. Оказалось. Конкретно мы не знаем, что оказалось внутри, но ничего никто не распаковывал. Походу штекеры внутри фары не защелкнули, которые там ну, блоки есть, снимаешь, да, и там штекеры. Что-то там не защелкнули. Сейчас все работает. Все, можно собирать дальше. Проверили, все хорошо. Поэтому сейчас ставим фару. Назад прикручиваем, усилители телевизоры. И по сути можно бампер ставить. Это хорошо. Это просто была, знаете, такая невнимательность мастера, когда собирал блоки, закручивал. Или штекер не дощелкнули, или забыли его защелкнуть. Ну то такое. Значит так, меня в видосе упрекнули, когда я сказал, что здесь проем, чтобы залезть, надо сломать шею, голову и все подряд. Мне сказали, давно на микре не ездил. Мерим микро с Ауди. Тоже нашли, что с чем сравнивать. Вот так примерно, смотрите, вот район головы, да, ну вот примерно, 90 а, нет, подождите. 87 сантиметров. 87 сантимов. Проем. 87? Это что? Вот так? Вот так? Вот. 87? Это вот, вот так было, да? Вот так вот Ауди влезть сюда надо? Серьезно? Там 3 сантиметра на резинку. Примерно будет один метр ровно метр ровно метр или 87 куда проще влезть вы серьезно вы микро сравнили с ауди еще раз потому что я сам прикол микро метр проем метр вот ауди ладно фору дадим вообще загнем нафиг 90 хотя по факту 87 и метр есть разница микро и ауди или нет Конечно. почти 15 сантиметров у любой девчонки спросите 15 сантиметров это много или мало У -у -у! <свят> это класс ну и напоследок я вам что-то на богатом покажу ну по, -по проемам что-то на богатом <свят> сейчас давайте прям вот упрем в резиночку что-то на богатом 116 116 87. Вот. Прикиньте, проем у Кенга был бы вот. Я фигею, как Ауди неудобная. Поэтому прежде чем писать было, что давно на микре не ездил. Найдите Ауди микро, померьте и поймете, что 15 сантиметров имеют значение. Люди, типа как бы все готово. Просто так может сейчас получиться. А, ну во-первых, электрики нет, мы начали собирать, собрали ее, отрубили, я уже по темноте два под... один подкрылок поставил, то есть ерунда. Может так просто получиться, что ее завтра утром без меня заберут, мало ли, и больше мы не увидим машинку. Поэтому фонарик. По машине осталось, Игорю, капотик полирнуть и все готово. В итоге это крыло не красили, это все красили, все собирали, 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 собирали и собрали. Сейчас подкрыл в темноте, там собрали, тут собрали, крыло, переход на половине крыла, база тут лак, то есть все хорошо. По цвету вроде ничего так. То есть все собрано, все отлично. 
даже не знаю, что показать. Да, прикольно. Ауди такая прикольная в работе, потому что ее можно собирать, э, рихтовать. Главное, размеры там выдержать и ось симметрии, и ширины, и все. А, ну и высоты, соответственно. Короче, все надо выдержать. А мы же, когда ее собирали, мы зазоры окончательно ничего не выставляли. Ригеля, замки не проверяли. А сейчас вот собрали, блин, песня. Тут у нее еще прикольно вообще у этих Audi, что там вон есть болт, который регулирует, вон там болт, который ты когда, ну это для тех, кто не знает, я объясняю. Блин, это вот защита, конечно, ни черта не защелкуется. Или она так защелкнута, а может она привыкнет, там все-таки резинка. Я помню еще у Лешки тоже она баловалась, она или не оригинальная, она должна в решетку защелкнуться. Вроде решетка оригинал, эта штука непонятна, и как бы должно все сраститься, оно не сращается. Для тех, кто не знает, когда капот, за... капот закрыт, то есть тут прикольно, что если сейчас вот тут болт открутить, и один и второй, то... Весь бампер, грубо говоря, с фарой можно поднимать. То есть, если сейчас открутить бампер, опустить, можно зазор сделать там миллилитров 10. А если отпустить и поднять, то можно вообще в упор сделать. Вот это да, вот это у этой Audi прикольно. Что позволяет регулировать зазоры через решетку. А здесь еще значок s вроде будет или S5, S5. Да, S5. Блин, все на те фары такие страшные, хотя по сути они новые. Но я имею в виду внутри какие-то желтые, это нет, но все новенькое. О, все. Отлично. Крыло не крашеное, бампер крашеный, капот крашеный. Капот с крылом. Ну, как по мне, ничего. Возможно, желтее родное, но там Игорь, когда полировал, чуть-чуть на крыло залез, полирнул, белеет. Ну, то есть ее как бы помыть там надо, типа с диском полирнуть, и все будет хорошо. Есть. Все стоит, стоит. А, еще была одна у нас неудача. Потому что машина приехала без бампера же, без снятого. И клиент запчасти покупал, покупал. И в итоге что-то прозевали, кто-то не купил. Вот сюда есть еще такие накладки. Не накладки, а я даже не знаю, как это звать. Кронштейн, который прикрепляется к бамперу, а к нему него в подкрылок. Поэтому покрылок тут частично висит в воздухе. И с одной стороны, и с другой. Но вроде клиент сегодня закажет. То, а, ну там еще защитки одно нет, то уже или без нас, или приедут мы, ну то уже не важно, то уже не важно кто. Ну так в целом, в целом все, можно, 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 можно заканчивать серию, потому что она снималась очень долго. Ура, мы закончили. Дальше, полировки, химчистки и все остальные ТОшки, но это уже дизаст. Пока, люди, пока. Нормальная тачка получалась. Мне тоже нравится.